Hi friends, in this video we will discuss about crystal field theory. Beth and Von Wallach treated in the interaction between the metal ion and the ligands as electrostatic and extended the crystal field theory to explain the properties of coordination compound. The valence bond theory helps us to visualize the bonding in complexes. However, it has a limitation as mentioned above. Hence, the crystal field theory to explain some of the properties like color, magnetic be behavior, etc. This theory was originally used to explain the nature of the bonding in ionic crystal. Later on, it is used to explain the properties of transition metals and their complexes. The saline features of this theory as as follows. Crystal field theory assumes that the bond between the ligand and the central metal atom is purely ionic. That is, the bond is formed due to the electrostatic attraction between the electron rich ligand and the electron deficient metal. The central metal cation is surrounded by ligands. These ligands as a point charges. Ionic ligand as a negative point charges. For example, F minus, Cl minus, Cn minus, etc. Neutral ligands as a dipole. For example, water, that is aqua, amine, etc. In free metal atom, all d orbitals on the metal have the same energy level, that is a degeneracy. When complex formed, the ligand destroys the degeneracy, that is, the orbitals of metal atom have different energies, that is, the d orbital split into two sets, eg sets and t2g sets. So, now we will see eg sets, na, it is a doubly degenerates. Here, d z square, d x square, y square, and so on. t2g is d x y, d y z, and d z x orbital. This is triply degenerates. This is the structure of uh, EG set. Here, there are lobes along the axis, that is uh, axial orbitals. That is greater repulsion between lone pair of electron of ligand and orbitals of the central metal atom. This is the structure of a T2G set. There are lobes lying between the axis non-axial orbitals their energies decreases the energy difference between these sets of d orbitals called crystal field splitting that is a delta or 10 dq this is the structure of a crystal field splitting in octahedral field during crystal field splitting in octahedral field in order to maintain the average energy of the orbitals that is a barrier center is constant the energy of the orbital d x square y square and d z square that is a eg orbitals will increases by 3 by 5 del 0 while that of the other three orbitals d x square x y d y z d z x that is a represent T2G orbitals decreases by 2 by 5 del 0. Here del 0 represents the crystal field splitting energy in the octahedral field. We know that ligands are classified into two types. First one is a weak field ligand, small degree of crystal field splitting that is a del 0 value is less than that of a pairing energy. 
and second one is a strong field ligand or low spin complex large degree of crystal field splitting that is a del zero value is greater than p the actual distribution of electron can be ascertained by calculating the crystal field stabilization energy the crystal field energy is defined as the energy difference of electronic configuration in the ligand field and the isotropic field that is a barrier center this is the formula of the calculated cfsc value so del 0 minus 0 0.4 n so n is a number of electrons in t2g plus 0 0.6 n eg del 0 plus np so np is the number of electron pairs in the ligand field and another formula minus 4n t2g plus 6n eg or dq plus number of pairing and pairing electrons so now we discuss uh, about one problems based on cfsc first problem calculating the crystal field solution energy of the ion complex that is fe h2o 6 times 3 plus so namakku theriyum ionude atomic number 26 therefore ionude outermost electronic configuration 3d6 4s2 illaya so idu vandha patna fe 3 plus state la irukku appo loss of 3 electrons 4s la irundhu 2 electrons so d d la irundhu onnu poichina we get 3d5 electronic configuration so in the complex portholiyo weak field ligand that is a i spin complex therefore eppadi fill aagum sonna enoda the del zero value inda romba nera va irukum romba kurai va irukum maina na poichu nadu indha vishayana weak field ligand anjina t2g ku eg ku illa the difference inda pathina romba nera va kammiya irukum adhe strong field ligand anjina romba adhigama irukum appo weak field ligand portholiyo t2g la fill aayitu ஒவ்வொன்றா ஃபில் ஆகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது வந்து ஈஜி ஜம்ப் ஆகும் அதே ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்ட் ஆச்சுன்னா டி டூ ஜிக்கும் ஈஜிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகன்றதால் டி டூ ஜியில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்து சவுத் செவன்த் எலக்ட்ரான் தான் ஈஜிக்கு போகும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம நான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து வீக் ஃபீல் இருந்ததால் டி டூ ஜியில் ஒவ்வொன்றா ஃபில் ஆகிட்டு தென் ஃபோர்த் எலக்ட்ரான்ஸ் கோஸ் இன் டூ இஜி லெவல் ஓகேங்களா ஃபோர்த்தும் ஃபிஃப்த்தும் ஈஜிக்கு போயிட்டு ஃபில் ஆகிடும் தேர் ஃபோர் லிகான் டு ஃபீல்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி டூ ஜி த்ரீ அண்ட் இஜி டூ ஓகேங்களா தேர் ஃபோர் சிஎஃப்எஸ்சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் என் டி டூ ஜி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் இஜி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பேரிங் இது ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இப்போ டி டூ ஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இஜி லெவலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே தெர் இஸ் நோ பேர் எலக்ட்ரான்ட் Okay, there is no element unpaired electron இல்லையா தெர் இஸ் நோ எல்லாமே அன்பர் எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ தெர் இஸ் நோ பேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஏன் த்ரீ போடணும்னா டி டூ ஜியில் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இஜியில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ போடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல்லு ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ அது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் போகணும் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ தேர் ஃபோர் சிஎஃப்எஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தவரையும் இங்கே டோட்டலாக நமக்கு ஃபைவ் அன்பார்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ பேரா மேக்னட்டிக் நேச்சர் தேர் ஃபோர் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ என் இன்டது நம்பர் ஆஃப் அன்பார்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ வி கெட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் போர் மேக்னட்டான் தென் செகண்ட் ப்ராப்ளம் கால்குலேட்டிங் த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ ஆஃப் எஃபிசியன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னே பார்த்தோன்னா இது என்ன லிகாண்டுன்னு பார்க்குறோம் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்டு அயன் ஸ்டேட்டு எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ நவ் வி மூவ் டு ஆன்சர் செக்ஷன் ஸோ எஃபி நம்ம பார்த்தது தான் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயம் தான் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ஃபோர் எஸ்லேருந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸும் டிலேருந்து ஒரு அட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிரும் ஓகேங்களா 
அப்போ இங்கே வந்து எப்படி ஃபில் ஆகுன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானிசிட்டி டு ஜேக்கும் ஈஜிலேயும் இட் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு காண்டு இல்லையா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அண்டு லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸு அப்போ டி டு ஜில் ஃபில் ஆகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் தான் ஈஜி போகணும் அப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அப்போ டி டு ஜில் டூ பேர் ஆகிட்டு ஒன்று அன்பாடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செவன்த்துலாம் இல்லை அப்போ ஈஜிக்கு வந்து போகாது ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த சம்பளம் ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் தேர் ஃபோர் லிகான் டு ஃபீல்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடுறதுலையும் டி டு ஜி ஃபைவ் ஏஜி ஜீரோ ஓகேவா தென் சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் என் டி டூ ஜி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் இஜி ப்ளஸ் என்பி அப்போ டி டூ ஜியில் வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஈஜியில் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது டூ பேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது நான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஈஜியில் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அப்போ ஜீரோ டூ பேர் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டூ பி இன்ட்டு டெல் ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டூ அப்போ மைனஸ் டூ டெல் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் சமயத்தில் அந்த பேரிங் ஆன்சர் கொடுத்துருவோம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இதுதான் பேரிங் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக அதை ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் போடலாம் ஓகேங்களா தென் நேச்சர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் பொறுத்தில் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன்னா இந்த லிகாண்ட் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு தென் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு அன்பாடு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர் ஃபோர் இட்ஸ் அ பேரா மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் தென் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மியூ எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் என் டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஒன் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ வி கெட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ போர் மேனட்ரான் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து டெல் ஜீரோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் என் டி டூ ஜி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் இஜி போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் டிக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர் டி டூ ஜி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஜி போட்டு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணோம் ஓகேங்களா அந்த ஃபார்மில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்